ओलिक्स नेटवर्क एटीन मिशन पोषण भविष्य रोशन பொறியியல் கல்லூரியில் சேர்வதற்காக விண்ணப்பித்துள்ள மாணவர்களுக்கான ரேண்டம் எண்ணை இன்னும் சற்று நேரத்தில் அமைச்சர் கே பி அன்பழகன் பேசி வருகிறார் அதன் நேரடி காட்சிகளை இப்போது பார்க்கலாம் வலாகத்தில் வெளியிடும் <laughs> இந்த ரேண்டம் எண் என்பது தற்பொழுது வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது இந்த ரேண்டம் எண் என்பது விண்ணப்பிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடும் போது அவர்களில் அவர்களுக்கு சமநிலை ஏற்படும் போது அவர்களுக்கு பயன்படக்கூடிய ஒரு எண்ணாகும் அதாவது விண்ணப்பித்திருக்கக்கூடிய ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ஒரு மாணவர்களுக்கும் தரவரிசை பட்டியல் என்பது ஜூன் மூன்றாவது வாரத்தில் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு பணி நடத்தப்பட்டு பின்னர் வெளியிடப்பட இருக்கிறது தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடுவதற்கு முன்னதாக ஒரே மாணவர்கள் இரண்டு மதிப்பெண்களை ஒரே ஒரே இரண்டு மாணவர்கள் ஒரே மதிப்பெண்களை எடுத்திருக்கக்கூடிய நிலையில் அவர்களுக்கான தரவரிசை பட்டியலில் முன்னுரிமை முன்னுரிமை அளிப்பதற்காக ஐந்து காரணிகள் பார்க்கப்படுகிறது அதாவது ஒரே மதிப்பெண்களை எடுத்திருக்கக்கூடிய இரண்டு மாணவர்களின் முன்னுரிமை வழங்குவதற்கு அவர்கள் முதலில் அவர்களுடைய கட் ஆஃப் மதிப்பெண் முதலில் சமநிலை ஏற்பட்டிருப்பது பார்க்கப்படும் இரண்டாவதாக அவர்கள் கணித பாடத்தில் பெற்றிருக்கக்கூடிய மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் அவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் அதிலும் சமநிலை ஏற்படும் பொழுது இயற்பியல் பாடம் மூன்றாவதாக கணக்கில் கொள்ளப்படும் நான்காவதாக 
கணினி அறிவியல் அல்லது உயிரியல் பாடத்தில் அவர்கள் பெற்றிருக்கக்கூடிய மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் யார் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்றிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்பட்டு அவர்களுக்கான அவர்களுக்கான தரவரிசை பட்டியல் என்பது வெளியிடப்படும் இதிலும் சமநிலை ஏற்படும் பொழுது ஐந்தாவது காரணியாக அவர்களுடைய பிறந்த தேதியின் அடிப்படையில் மூத்தவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது இந்த ஐந்து காரணிகளிலும் ஒரு மாணவருக்கு சமநிலை ஏற்படும் பொழுது ஆறாவது காரணியாக தரவரிசை பட்டியலை தரவரிசை பட்டியலில் அவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்குவதற்காக இந்த ரேண்டம் எண் எனப்படும் சம வாய்ப்பு எண் பயன்படுகிறது அதாவது பத்து இலக்கு இந்த எண் கொண்டு அதிக 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 எண்களை அதிகப்படியான எண்களை கொண்டு இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டு தரவரிசை பட்டியலில் அவர் முன்னேறுகிறார் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த தரவரிசை இந்த ரேண்டம் எண் மூலமாக பல்வேறு மாணவர்கள் பயனடைந்து வருகிறார்கள் அதாவது ஏற்கனவே நான் கூறிய அந்த ஐந்து காரணிகளிலும் தற்பொழுது ரேண்டம் எண் வெளியீட்டு நிகழ்ச்சியை நேரலையில் பார்க்கலாம் அவங்களுக்கு ஒரு பிடிஎஃப் படம் அந்த பிடிஎஃப் அவங்க எடுத்து பார்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பிடிஎஃப் படம் ஸோ இந்த வசதி வந்து இம்மிடியா இந்த முதல் முறையாக நாங்கள் பண்ணியிருக்கிறோம் நார்மலாக ரேண்டம் நம்பர் போடுறதோடு விட்டுருவோம் இந்த இடம் வந்து சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷனுக்கு எந்த சென்டர் போகணும் எந்த டைம் போகணும் சொல்றதோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் போயிடுது இது மாதிரி சொல்லணும்னா வந்து அவங்களுக்கு எந்த வருஷம் போகணும் அவங்க மெயிலுக்கு வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷனும் போய் சேர்த்துரும் தேங்க்யூ தமிழகத்துடைய முதலமைச்சராக இருந்து வாழ்ந்து மறைந்த இதய தெய்வம் புரட்சி தலைவி அம்மாவுடைய ஆட்சி காலத்தில் உயர்கல்வித்துறைக்கு எந்த அளவிற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து செயல்பட்டார்களோ அதற்கு நன்மை பயக்கின்ற வகையிலே தமிழகம் உயர்கல்வித்துறை தமிழகத்துடைய முதலமைச்சராக இருந்து வாழ்ந்து மறைந்த இதே தெய்வம் புரட்சி தலைவி அம்மாவுடைய ஆட்சி காலத்தில் உயர்கல்வித்துறைக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் தந்தார்களோ அதே வழியில் இன்றைக்கு ஆட்சி நடத்தக்கூடிய தமிழகத்துடைய முதலமைச்சர் அண்ணன் எடப்பாடி அவருடைய தலைமையிலும் துணை முதலமைச்சர் அண்ணன் ஓ பி எஸ் அவருடைய தலைமையிலும் இன்றைக்கு உயர்கல்வி உயர்கல்வித்துறைக்கு என்று பல்வேறு முக்கியத்துவத்தை கொடுத்து செயல்படுத்துகின்ற வகையிலே இந்திய அளவிலே இன்றைக்கு தமிழகமானது உயர்கல்வித்துறையில் உயர்ந்து நிற்கிறது என்பதை தகவலை தெரிவித்துக் கொண்டு அதே வேளையில் இந்த ஆண்டு பதினெட்டு பத்தொன்பது இந்த கல்வியாண்டிலே இன்றைக்கு பொறியியல் மாணவருடைய சேர்க்கையானது ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் மூலமாக இன்றைக்கு கவுன்சிலிங் நடைபெறும் என்பதை சுட்டிக்காட்டி ஏற்கனவே அறிவித்த அடிப்படையிலே இங்கே வருகை தந்திருக்கூடிய பத்திரிகை மற்றும் ஊடகத்துறை நண்பர்களுக்கு மாண்புமிகு இதே புரட்சி தலைவர் அம்மாவுடைய அரசு சார்பாகவும் உயர்கல்வித்துறை சார்பாகவும் இந்த நேரத்திலே மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் ஏனென்றால் கிராமப்புறத்தில் இருக்கின்ற மாணவர்களாகட்டும் நகர்ப்புறத்தில் இருக்கின்ற மாணவர்களாகட்டும் அத்தனை பேருக்குமே ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் இரண்டாம் தேதி அன்றைக்கு இறுதியாக முடிவடைகிறது முடிவடைகிறது என்பது வரை தொடர்ந்து உங்களுடைய தொலைக்காட்சியிலும் பத்திரிகை வாயிலாகவும் அந்த மாணவர்களுக்கு எடுத்துரைத்து ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்திய அடிப்படையிலே இன்றைக்கு ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ஒரு மாணாக்கர்கள் இன்றைக்கு அதிலே பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அதற்காக தான் உங்களுக்கு அந்த அளவிற்கு விளம்பரப்படுத்திய உங்கள் அத்தனை பேருக்குமே மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் கடந்த இரண்டாம் தேதி ரெண்டு ஆறு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இரவு பனிரெண்டு முறை பனிரெண்டு மணி வரை ஒட்டுமொத்தமாக பொறியியல் கல்லூரியில் மாணவர் சேர்க்கைக்காக பதிவு செய்யப்பட்ட மாணாக்கர்களுடைய எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்று இந்த ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தோரு மாணாக்கர்களிலே இன்றைக்கு மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்தி இருநூத்தி பதினான்கு மாணவிகளுடைய எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி நானூத்தி பதினாறு அதற்கு அடுத்த கட்டமாக ஸ்போர்ட்ஸ் மாற்றுத்திறனாளிகள் இராணுவ வீரர்கள் மூலமாக சேர்க்கை பெறப்பட்டவர்களுடைய மாணவர்கள் மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கை ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று 
அதிலே மாணவர்கள் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி எண்பத்தி நான்கு மாணவிகள் எழுநூத்தி எண்பத்தி ஏழு ஆக மொத்தம் நாம் இன்றைக்கு ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ஓரு பேர் இன்றைக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்றால் அதிலே நீதிமன்றத்தின் தகவலின் அடிப்படையிலே அந்த மாணாக்கர்கள் சேர்கின்ற மாணாக்கருடைய இடம் டிடி பெற வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தியின் அடிப்படையிலே அதை இன்றைக்கு அரசானது பின்பற்றிய காரணத்தினால் அதில் டிடி கொடுத்து சேர்ந்த ஒரு மாணவருடைய எண்ணிக்கை வெறும் இருநூத்தி எழுபது பேர் மட்டும் இருநூத்தி எழுபது பேர் மட்டும் ஏனென்றால் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளிலே பார்க்கின்ற பொழுது நாம் ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் டெபிட் கார்டு கிரெடிட் கார்டு மூலமாகவே அனைவரும் பதிவு செய்த காரணத்தினால் இதை அதிகமாக யாரும் மாணாக்கர்கள் பயன்படுத்தாமல் வெறும் இருநூத்தி எழுபது பேர் மட்டும் பயன்படுத்தியிருக்கிறார்கள் என்பதை இந்த நேரத்திலே நான் சுட்டிக்காட்ட கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் அதே நேரத்தில் ஒட்டுமொத்தமாக எத்தனை கல்லூரிகள் என்ற கேள்வி எழுப்பினீர்கள் நம்முடைய ஒட்டுமொத்தமாக ஐநூத்தி ஒன்பது கல்லூரிகள் இந்த மாணாக்கர் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ஒரு பேரும் இன்றைக்கு தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய கல்லூரிகளுடைய எண்ணிக்கை ஐநூத்தி ஒன்பது கல்லூரிகள் என்பதை இந்த நேரத்தில் சுட்டிக்காட்ட கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் ரேண்டம் எண் எனப்படும் சம வாய்ப்பு எண் வெளியீட்டு நிகழ்ச்சி சென்னை அண்ணா அறிவ அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்று வருகிறது அந்த நேரலை காட்சிகளை பார்த்தோம் அப்போது அதில் கலந்து கொண்ட அமைச்சர் கே பி அன்பழகன் அவர்கள் செய்தியாளர்களை சந்தித்த நேரலை காட்சிகளையும் பார்த்தோம் அப்போது அவர் பல்வேறு கருத்துக்களை தெரிவித்தார் இதுகுறித்து பின்னர் வரும் செய்தி தொகுப்பில் விரிவாக பார்க்கலாம் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டீன் தம